Entonces, eh, había algunas preguntas eh, que se habían quedado pendientes. ¿Las podéis hacer ahora? Sí. ¿Quieres decirlo en castellano? Sí. A ver si se oye. <risa> Estaba preguntándole que las eh, emociones negativas siempre han sido una herramienta para los artistas. Entonces, que el uso de esa emoción, en el momento que tú ya eres consciente de la emoción, la emoción pierde el poder. Entonces, ya a lo mejor no tienes la necesidad de expresarla artísticamente. Entonces, le estaba preguntando su opinión acerca de si está bien a lo mejor el uso de la, de la emoción negativa si estás haciendo algo positivo como es una creación. Tengo que repetirla quizás, perdón. Bueno, pues es para la grabación. <risa> Entonces, la, la, el comentario eh, que quisiera recibir un poco la opinión de San Yecadro es que normalmente las emociones negativas también han servido como base para la creación artística. Ella que ha estado estudiando el budismo durante cinco años, pues al, al reconocer y aceptar las emociones, pues ya pierde esa fuerza de, de, de servir de instrumento para la expresión artística. Entonces pre eh, preguntaba si, bueno, si se puede trabajar con esas emociones negativas como base eh, en la expresión artística para hacer algo positivo. ¿Básicamente es eso? Vale. But don't you think positive emotions can also lead to well, artistic course. creations? <laughs> amazing things, but I think uh, why to limit it? I mean, you can use both. Mm. Entonces, de, de hecho, eh, ella dice, pero no piensas que las emociones positivas también son eh, conducentes a la expresión artística. Y dice, claro, por supuesto. Y dice, pero ¿por qué limitarnos solo a, la expresión, a, eh, a las emociones positivas? Podemos utilizar las dos como fuente de inspiración. Mm. I mean, one thought I have is that it actually takes a long time before one is completely free from negative emotion so it's not that they're going to go away right away <laughs> bueno para empezar yo realmente pienso que hasta que logramos erradicar las emociones negativas la verdad es que lleva un tiempo no es algo que así de, de, se, se libere uno fácilmente de esas emociones negativas and so if you can use your 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 afflictive emotions to create works of art that are beautiful and wonderful and, and helpful for people I, I think that's that's wonderful pues claro que si uno puede utilizar esas emociones negativas como medio de, 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 de expresarse artísticamente de formas que esto pueda ser de beneficio a los demás pues maravilloso but I also think it's not necessary to have the afflictive emotions in order to create Wonderful works of art. Pero también creo que no hace falta eh, eh, tener emociones o servirse de las emociones aflictivas eh, como para, para crear arte. Because, for example, uh, someone who is working on their mind and developing their mind to higher states and leaving behind the negative emotions, they still remember. Porque, por ejemplo, claro que alguien que está trabajando con su mente y transformando sus emociones negativas, debilitándolas, y que tenga éxito en ese trabajo, aunque haya logrado pues, debilitarse esas emociones negativas, todavía tiene recuerdo de aquellas emociones negativas. O sea que no hace falta la presencia de esas emociones negativas para que sean fuente de inspiración, porque tú has podido superarlas ya, pero eh, tiene, sabes lo que quería decir aquello. ¿Mm? Sense. ¿Tiene sentido? Pero también, una cosa, 
nobody has to get rid of their inflictive emotions. It's not <laughs> obligatory. Yeah, that's what you <laughs> it's your choice. If you, if you are aware of them and you control them and you get more serene inside, that's great. Mm. But then you are losing your, you are less prolific. I mean, it's not necessarily. No Ok, entonces, bueno, eh, San Yecadro decía que no necesariamente, obviamente uno no está obligado a eh, eliminar o erradicar las emociones negativas. Entonces ella decía, dice, bueno, sí, pero, dice, pero también creo que es una pérdida, eh, más o menos me ha parecido entender, el no servirse de las emociones negativas como expresión artística, ¿no? Más o menos, ¿has dicho eso? <risa> Uh -huh. y, y me pareció algo muy, muy interesante ¿no? la propuesta que hace la, la exposición de, de, de contemplar la idea de la emoción desde Entonces, es una frase que para mí, para mí que con, conocía el budismo pero, pero ya está eso. Dale. Entonces, eh, first uh, for the translation eh, the recording. Entonces lo que Ramón plantea es que por ejemplo aquí ahora mismo en Valencia hay una exposición muy importante de Andy Warhol y que es muy interesante, especialmente una de lo, de, las, de lo que tiene ahí expuesto, es sobre las emociones, y hay una frase, un, una especie de mural o algo, en el que dice que, de, que en el momento que conoció las emociones, que, eh, que él ya no volvió a ser el mismo. Entonces es como muy interesante ¿no? el trabajo que plantea, porque eh, pues, eh, habiéndola reconocido, pues se da cuenta de que eh, o sea, puede seguir creando a pesar de, de ya no estar co con la fuerza de esas emociones negativas, básicamente, ¿no? Y que parece como que, bueno, que como si tuviera un cierto entendimiento del budismo, ¿no? He says that here in Valencia there is an exhibition of art of Andy Andri, Andy, wow. se llama? Andy, Andy Warhol, <laughs> and then there is a, a, a mural or something which is written that uh, the moment he uh, knew, understand about emotions, he was not the same anymore. Uh, that transformed his mind or something. And he said, uh, this is an example of somebody that uh, can con keep ke creating without the need maybe of the emotions. And he said, somehow it, it seems that there were some Buddhist knowledge on that. No? I think so, I don't know. <laughs> 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 mm. Mm. Yeah, I think it's very Creo que el, el miedo es una, una emoción, lo mismo que el enfado, la tristeza o la alegría, que es muy, es muy poderosa, ¿no? como, pues como las demás emociones afectivas, eh, pero el miedo te puede llegar a, a, a paralizar. ¿no? Y mm, yo creo que muchos de eh, los comportamientos neuróticos, pero viendo la neurosis no como una enfermedad, sino como un rasgo de la personalidad, estos cambios bruscos de, por ejemplo, de pasar de la alegría a la tristeza o pasar de momentos en los que estás activo a momentos en los que estás pasivo o etapas incluso de meses que a lo mejor estás en una etapa mejor que en otra, ¿no? Por esto creo que eh, tiene, mucha, tiene mucho que ver el, el miedo. ¿no? Vale, eh, ya sí, está. Sí, Hay sí. que ser concisos. De todas formas, no sé qué tiene que ver el miedo con la vergüenza, pero yo le, bueno, le, pues le traduzco. Que, que, ¿eh? Bueno, he says something that when he, about the question he made about uh, shame, that also he thinks that, for example, things like, uh, in fact, I, I don't know if I'm able to translate well, eh? but uh, something like fear also, um, de verdad es que no sé traducirlo. Eh, ¿Puede ser preciso? Porque es que si, si se me dicen muchas cosas no lo logro entender. Básicamente, a ver si es verdad lo que he entendido, sí, como está, que el miedo... Sí, 
Vale, perfecto, ya está. Entonces, la, la cuestión que, o el comentario que está él diciendo es que si ella piensa que el miedo es también una emoción poderosa que en un momento determinado te puede paralizar. Then, uh, if uh, you think that, for example, fear is like an emotion that uh, might lead you to be completely blocked and, and not doing anything, is when you feel fear. Yeah, this is, 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 is it a statement or is it a question? It looks like a question. Uh -huh. <laughs> no, 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 que me, eh, mejor que responda con esto y ya está. And it's a question, it's a, it's question. a question, yeah. Fear. Well, we're going to talk about fear later, so maybe... Como vamos a hablar después del miedo, puede que esta re esta pregunta venga eh, después, esta respuesta, ¿ok? Because that's a big topic. Porque es un <laughs> tema efectivamente muy grande lo del miedo. Carolina. She said that uh, on her experience, just to recognize uh, the afflictive emotion, it didn't work very well. Uh, for her experience, is um, she find uh, more useful to express uh, your um, afflictive emotion in a civilized uh, or polite way, because like that he can work with that, but just to recognize for her, um, that's a still no success, you know? Mm -hmm. If you can say something. Mm -hmm. <laughs> yeah, I don't think that it's wrong to uh, express uh, anger, for example, or other disturbing emotions, if you can do it in a way that's not harmful, not destructive. Eh, en realidad yo no creo que esté mal expresar, por ejemplo, incluso pues, tus emociones o el enfado cuando uno lo siente, siempre que ese enfado se exprese de una forma que no dañe al otro. So, for example, if you're angry at somebody, then you might Want, you know, anger feels like I just want to scream and yell and say nasty things and hit the person. So that way of expressing isn't very helpful. <laughs> por ejemplo, si estás enfadada con una persona y por ese enfado eh, te impulsa a actuar, eh, a expresarte hacia esa persona de forma, pues eso, como airada, utilizando palabras dolorosas e incluso físicamente pues descontrolada, ese tipo de expresión desde luego no creo que sea muy buena, no, muy útil. But on the other hand, if let's say it's a close relationship, it's your partner or it's your family member or your child and it's, you know, it's an important relationship and this person is doing things that hurt you or upset you. So you feel it is important for you to let the person know that their behavior is, is harmful to you. <laughs> Pero eh, si, por ejemplo, uno se siente enfadado eh, pues con alguien muy cercano, ¿no? Alguien, tu pareja, tu hijo, y, 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 las, y te, te irritas ante ciertas conductas que el otro está haciendo, pues es importante expresar y comunicar al otro pues, qué es lo que te está irritando. So, uh, you could think about how to let the person know that you are upset in a way that's not just lashing out, not just, you know, violent. Entonces, eh, la, aquí la responsabilidad de uno sería el eh, ver formas de poder comunicar lo que nos irrita o lo que nos afecta del otro de manera que no utilicemos una comunicación que esté uh, dañando a la persona uh, con la que hablamos. Yeah. So there's a formula I learned, not in Buddhism, but in the Western yeah, yeah. psychology, you know, they say, <laughs> so you say, uh, you say to the person, when you did such and such, I felt such and such. You know? Y una fórmula que, <coughs> bueno, que he aprendido, no necesariamente en budismo, sino en el entorno psicológico, es... Cuando tú haces esto y aquello, yo me siento así y asá. 
So in that way you let the person know that their behavior did have a negative effect on you. And you're not just you know, fighting back at them, but you're just informing them, you're expressing to them about how you feel. Y de esta forma eh, te estás comunicando con la persona no de una forma negativa de, de, de dañar al otro, sino comunicando cómo, a ti, cómo tú te sientes frente a la, a la actuación de otro. And, and then you, hopefully, the person will be concerned about how you feel and then you can have a kind of discussion about that try to find a resolution to the Y entonces problem. pues eh, con un poco de suerte pues entonces la otra persona puede ser receptiva y se y se puede entablar un diálogo que pueda ser eh, productivo para ambas partes. And I think that kind of that way of expressing is is more constructive or more useful because if you just get angry at the person and try to hurt them then most likely they will become upset and angry and defensive and they won't really listen to what you're saying so then you just get into an argument whereas if you say it in this way then it leads to more of a discussion y creo que esto es más productivo porque si en vez de entablar pues la comunicación con esta perspectiva uno simplemente pues suelta eh, expresa su enfado y suelta se deja llevar por esa energía, la otra persona cuando lo va a recibir se va a sentir herida, va a ponerse a la defensiva, no va a poder escuchar y entonces realmente ahí no va a cambiar nada. But before you can get to that point where you can express your feelings in a calm way, you probably have to do some work to Calm down your mind, calm down your Pero anger. claro que hasta llegar a ese punto en el que uno pueda mm -hmm. comunicar con la otra persona de esta forma, eh, probablemente uno necesita hacer un trabajo previo eh, para tener la mente como apaciguada y tranquila y que no esté presente el enfado. And um, I mean, some people find it helpful to, like, if they, f they feel this strong energy of anger and they can't just sit down and meditate <laughs> it might be helpful to beat up a pillow or go for a run or chop some wood or do something physical in order to get that energy out <laughs> algunas personas pues para trabajar con esta energía de enfado necesitan hacer algo físico que les ayude a liberar esa energía o ponerse a trabajar o irse a dar una vuelta o cargar, golpear el cojín o cortar madera leña algo que te ayude a descargar esa energía física fuerte. I think that's okay because you, you know you're not harming anybody and you might even do something constructive like clean your house. <laughs> <laughs> y pienso que puede estar bien porque no estás dañando a nadie y puedes hacer algo que sea útil limpiar la casa. <laughs> Eso digo qué? <laughs> o amasar pan. <laughs> to do breath, ¿no? <laughs> Eso <Make laughs> <breath. laughs> Yeah, yeah. <laughs> Pero luego no te lo comes, ¿eh? So I don't know if that's what you're talking no sé si es de lo que estás hablando, si esto tiene que ver. Sí. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Lo que dice, o sea, que no solamente reconocerlo, sino poder expresarlo de forma, eh, pues eso, conjunt, con, efectiva, ¿no? Yes, he, she said that, no, that for her just to recognize is not enough. Mm -hmm. uh, she feels the need of uh, communicate and mm -hmm. work with that. Mm -hmm. Yeah, I think especially if it is a close relationship. So it is important that the other person understands you, how, they, how you feel. Mm -hmm. Claro que es importante, especialmente si es una relación cercana, es importante que la otra persona sepa cómo tú te sientes. So if you just keep quiet and try to work on your anger inside and then the person keeps doing what they're doing that hurts you, that's not good. Porque claro que si tú estás intentando controlarte y estar tranquila, pero la otra persona está siguiendo re, es, continúa haciendo lo que a ti te irrita porque desconoce todo, pues entonces no es muy útil. But I think it's also possible that even if you express your anger in that way, that sort of calm logical way, It's still possible the person might become angry and upset. They don't want to hear what you have to say. Pero claro so you have to be prepared for that. También uno se tiene que preparar a que no necesariamente, aunque uno intente eh, establecer pues esa comunicación, 
eh, que el otro no se sienta herido eh, eh, y puede cerrarse también y no ser colaborador entonces también hay que tener eso en cuenta que puede pasar She has uh, something Ah, vale <laughs> Entonces Andrés tampoco tú y <laughs> No, she has one but she now, now Germán y ahora Andrés también A ver Eso de la emoción me lleva como condicionamiento. Y reprimirlo es como que no hay, no hay diferencia. Es como que me cuesta estar con la emoción sin simplemente el hecho de no hacer, es como estar con ella, es como si ya estuviese reprimiéndola. Vale. He said that, for example, when he feels some afflictive emotion, And if he doesn't express, uh, because normally when we have some afflictive emotion, your energy goes in one direction, no? But if he doesn't follow that uh, afflictive nevo emotion and doesn't act under that uh, influence, for him it's like a sup sup suppress, not? And doesn't also work. Mm -hmm. Yeah. <clears throat> I mean, what I'm talking about here is is not it's not suppressing it. It's actually letting the emotion come up in the mind and then and then working with it, not not letting it come out in in harmful and destructive mm -hmm. ways. De lo que estamos hablando aquí es efectivamente no de suprimir o de reprimir la emoción, sino realmente pues ok, aceptar que está ahí, eh, 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 reconocerla y trabajar con esa emoción aflictiva de forma constructiva. Um, so sometimes I think there's there's kind of a fine line between accepting an emotion and suppressing the emotion. <laughs> Creo que a veces hay una línea muy fina divisoria entre aceptar una emoción y reprimirla. O so suprimirla. What I mean is sometimes we might think that we are accepting an emotion saying okay it's there and let it go but in fact we might actually be suppressing it porque a veces puede pasar de que estamos pues bueno reconociendo aceptando una emoción de que vale está ahí presente pero en realidad lo que estamos haciendo es como suprimirla reprimirla vaya so i think we have to get to know our own mind our own experience and be able to tell the difference y para y realmente lo que tenemos es que trabajar con nuestra propia mente para poder ver eh, en, en qué caemos o cuál es la diferencia entre una cosa y otra. And one way we might know is that if the emotion comes back, <laughs> if we say, okay, we, I let it go, let it go, let it go, then it comes back. <laughs> so that means we probably haven't really let it go. <laughs> Y quizás una de las formas de saberlo es que si, vale, ok, uno intenta, eh, pues eso, aceptar la emoción y no dejarse llevar por ella, pero esta vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, pues probablemente es que realmente no la hemos soltado, esa emoción negativa. Andrés, tú tenías... What I'm saying related, related to his la, la respuesta te ha, tiene que ver con la pregunta que tú has hecho. Sí, yes. Andrés, ¿has vuelto a levantar la mano? Que es como un comentario más o menos de lo mismo. Todos vemos que surge esa energía, intentamos como trabajar con ella, pero hay una energía que se ha producido. Entonces, digamos que es como una alquimia que intentamos transformarla, pero al mismo tiempo te encuentras con, con verte atado al samsara y dices, sabes, te ves como, a mí me pasa, personalmente es como, te quedas como pues así quieto porque dices, ¿qué acción correcta es la que puedo hacer? Entonces, lo que Andrés plantea es que, bueno, cuando surgen las emociones aflictivas, pues se crea una determinada energía que sí, que es algo que tienes que transformar eh, y pues bueno, la reconoces, la puedes aceptar, eh, pero bueno, estamos todos pues todavía atrapados ¿no? por nuestras emociones aflictivas, entonces como que no sabe eh, realmente cuál es la acción correcta, qué hacer con esa energía, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué haces con esa energía negativa? ¿Vale? 
he, he said that uh, with the afflictive emotion, of course, some energy is built up. And okay, you accept something is going on. You also recognize it's better not to uh, follow that uh, um, negative uh, energy. But as is um, present and we have many afflictive emotions, then somehow he still doesn't know what to do with that energy. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> well, like I was trying to say earlier that the ideal thing in Buddhism would be to use some mm. some method, some tool, some technique to to change the mind. Pues como antes decía en el budismo de lo que nos está hablando es de utilizar hay métodos, herramientas para transformar la mente, para transformar estas mentes. Because um, the negative emotions as I mentioned before are, are all based on not seeing things in a realistic way. Porque como decía antes, las emociones negativas están eh, nacen eh, de ver eh, las cosas de no ver la realidad. So whenever we have anger, when we have jealousy, when we have greed, pride, all these negative emotions, they're all involved with an unrealistic way of seeing Porque ourself, others, the world, everything. Porque cuando mm -hmm. sentimos, eh, pues eso, enfado, envidia, codicia, orgullo, todo esto es eh, está basado en no percibir eh, correctamente la realidad. And in fact, that's another kind of fault of of just getting caught up in the negative emotion and following the negative emotion is that then in that way we're just perpetuating this un, these unrealistic ways of seeing things. Y uno de los problemas, como antes he dicho, cuando nos dejamos atrapar eh, por estas, eh, cuando nos dejamos arrastrar, mejor dicho, por las emociones aflictivas, pues lo que lo que estamos haciendo es perpetuar, a, que están arraigándose esas emociones aflictivas y se está perpetuando esa, esa, ese no percibir eh, la realidad tal cual es. And by perpetuating unrealistic ways of seeing things, we're also perpetuating our suffering. Y claro que si se perpetúa, si, refuer si se refuerza nuestra visión eh, 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 distorsionada o no realista de lo que hay, pues lo que se está perpetuando es el sufrimiento. Y lo que estamos haciendo es como eh, sumergiéndonos, enterrándonos más y más profundamente en samsara. So I think that one very important thing is to is to be really is to be a hundred percent convinced that negative emotions are bad for us. <laughs> Creo que es muy importante convencernos 100% de que las emociones eh, perturbadoras negativas son malas para nosotros. Because if we're not completely convinced that they are harmful for us then we might just keep going along with them. Porque si no estamos plenamente convencidos de la de lo negativo de estas emociones perturbadoras, eh, pues simplemente vamos a a seguir conviviendo con ellas. But if we can be convinced that they are harmful for us, then we we won't want to do that. We definitely want to find some way of of transforming them and getting rid of them. Pero claro que si eh, tomamos conciencia de lo, los aspectos dañinos de estas emociones negativas, pues entonces no querremos eh, que nos gobiernen, no querremos dejarnos arrastrar por ellas. So it's like with poison. If we know that a certain substance is poisonous, mm -hmm. you know, it has the skull and crossbones on it, <laughs> then we will be very, very careful you know to avoid those one. touching it and getting it into our mouth and es lo mismo que con el veneno no cuando estás convencido que una sustancia es venenosa ves esa etiqueta con la calaverita que te dice peligro pues tú ya tienes mucha precaución de, de estar en contacto no con esa sustancia so so it's good if we can try to have that same feeling about it, anger and these negative emotions to really feel Oh, that's very, very harmful. That's very pues dangerous. exactamente igual. Es muy útil el que tengamos esa prevención con el enfado, 
con la envidia, ¿no? eh, que te, nos demos cuenta cuando surgen esas emociones que tengamos ese mismo miedo de, del daño que pueden hacernos. Pero es mejor si llegamos a ese entendimiento por nuestro propio no just because the Buddha said so or because the Lama said so, but because we can really see for ourselves how harmful they are. Pero sobre todo el, tenemos que llegar a esta comprensión no porque el Buda lo dijera o los lamas lo digan, sino porque con la convicción de que hemos descubierto que efectivamente eso es dañino para nosotros. So it's good if we use our own experience. We have plenty of experience of these negative emotions. And <laughs> Entonces es bueno que nos basemos en nuestras propias experiencias. Tenemos muchas experiencias de, de emociones negativas. No, we can also look at the, what happens in the world when people get caught up in these negative emotions and how they lead to so many problems. Podemos también eh, servirnos de lo que sucede en el mundo en el que la gente tiene está gobernada por las emociones negativas y qué tipo de problemas se derivan de todo eso. And now we even have scientific evidence. <laughs> y además ahora tenemos las evidencias científicas <laughs> about the harmfulness of these negative emotions. De so, lo negativo de estas de de lo perjudicial de las emociones negativas. So it's good to look at all this evidence and 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 then really think about it and then come to that point where we really we really feel convinced that we don't want to follow these negative emotions and instead we want to Change them. We want to do something different. Y entonces es realmente muy bueno que lleguemos a esa convicción de darnos cuenta de lo peligrosas que son esas emociones negativas, porque de esta forma queremos realmente eh, hacer un cambio. And then when they do, when they do arise in us, uh, there's energy. There's some energy there. So one thing you could do with that energy is put it into meditation. <laughs> Y, cua Meditate on finding some antidote to the negative y cuando aparecen esas emociones aflictivas, que como tú bien dices, aparece con una cierta energía, lo que podemos hacer con esa energía es utilizarla para meditar y contemplar sobre estas emociones negativas. Pero si no eres capaz de hacer eso, algunas personas pueden no tener tanto so experiencia con la meditación y no pueden inmediatamente usar mm -hmm. esa energía en la meditación, entonces puedes poner esa energía en algo más, como like algo físico. Work. Pero claro que si uno no está muy familiarizado con la meditación y con estas técnicas y no las puede utilizar, pues lo que podemos hacer con esa energía, pues hemos utilizado otras herramientas y hacer algo físico, como puede ser lo que antes decía de limpiar, algo físico que nos ayude a liberar esa energía. So try to find a constructive way of using that, that energy uh, rather than a destructive way. And then once you're calmed down, Then you can do some meditation. Entonces, si uno intenta buscar eh, formas constructivas de trabajar con esa energía en vez de eh, utilizarla de formas destructivas y cuando ya la energía se ha apaciguado, entonces uno contempla sobre, sobre esa emoción. Does that make sense? ¿Tiene sentido esto, Andrés? Yeah. Fernando. Eh, una cosa que suele ser útil a veces es... Eh, si tenemos una emoción negativa que se repite, esa emoción negativa tiene unas bases. Las bases que sí siempre están en la adolescencia o en la niñez. Es como que a alguien le pegan una patada y cada vez que alguien acerca un zapato así, pues uno se pone ya a la defensiva. Entonces es tratar de ver qué circunstancias han creado esa emoción. Una vez que lo ves con cierta claridad, pues siempre resulta una ayuda, incluso una solución a veces. He says that uh, often uh, mm -hmm. the afflictive emotions that we feel have some basis uh, for that emotion to um, rise, and often the basis uh, from where it comes, that afflictive emotion has to do with something that happened in the past when we were child. Then, if, for example, if we receive some pain with uh, uh, one shoe or something, no, kick, somebody kick us, no, something like that. Then, of course, when we see that, we will feel something, no. Then, something that might help is to try to be aware in which circumstances that um, emo afflictive emotion arises originally and work with that. And sometimes in the solution, just being aware comes up. Mm -hmm. Mm -hmm. That's all. Yeah, recently somebody gave me a book 
um, which I've been reading, but I've only part way through the book. And it's written by a man named Peter Levine, American man who has spent like 40 years uh, working with um, uh, people dying. Trauma. No, no people who experience trauma. Mm -hmm. Yeah. <coughs> and. Uh, and, and how this has an effect, you know, this term post-traumatic stress. Yeah, mm -hmm. yeah it? shock post-traumatic. Post post yeah. Huh? Post-traumatic stress disorder. Yeah, yeah, mm -hmm. yeah. So he's developed a method to help people recover from this because this is what happens to them, you know. Mm -hmm. They keep ex re-experiencing mm -hmm. the mm -hmm. same stress mm -hmm. and mm -hmm. trauma and fear mm -hmm. due to some past uh, experience. Mm -hmm. Mm -hmm. Dice que recientemente ella está hojeando un libro que alguien le pasó de Peter Levin eh, que trabaja con personas que pues, an, an, tienen cierto shock traumático o estrés postraumático de alguna experiencia y básicamente pues, el enfoque que tiene es eso, ser con, eh, reconocer aquello que originó el trauma. Mm. And uh, like I haven't finished the book, so I haven't. <laughs> <laughs> but he but describes. Not <laughs> <el libro>, eh? <laughs> so he describes this this method, but it does have to do with mindfulness, mindfulness mm -hmm. of your body, the feelings you have in your body, mm -hmm. and learning to deal with those feelings in a different way than, than mm -hmm. you did before. Pero todavía no acaba el libro, pero bueno, en general el enfoque que tiene tiene es es sobre cómo utilizar la atención plena, la atención consciente sobre la repercusión o la, la expresión que ha tenido aquel trauma en tu cuerpo mm. trabajar con ello So this is very interesting for me because I, I don't have much knowledge about this and also Buddhism doesn't talk much about fear and, and so forth y Entonces so esto para mí es muy interesante porque tampoco en el budismo se trabaja mucho este aspecto But it does seem many people do suffer from trauma because of for example childhood experiences or other experiences they had in their life and then they get locked into this this fear syndrome and pero sí <coughs> claro que hay mucha gente que sufre por traumas o cosas acontecidas en el pasado que han dejado una cierta huella y todavía eso se está manifestando um, so i wanted to talk about a few more things before we have our break so maybe if there are other questions we can deal with them later entonces quiero continuar con algunos eh, puntos antes del descanso y si hay algunas preguntas más eh, lo dejamos para después. So I was talking about uh, general methods or tools that we can use for our emotions, disturbing emotions, any kind of negative emotion. Entonces estábamos hablando de métodos o herramientas para trabajar eh, en general con las emociones aflictivas. So one of these methods is mindfulness, which I mentioned already. Uno de estos métodos era la atención plena que ya hemos hablado. And sometimes just with mindfulness we can let go of a disturbing emotion. Y a veces simplemente con la atención plena podemos soltar esa eh, emoción perturbadora. So, for example, maybe some, some, let's say somebody makes a noise, a disturbing noise, and you find yourself feeling angry or irritated by that noise. But if you have mindfulness and you notice there's this anger coming up, but you don't want to get into it, you can just notice it and let it go. Por ejemplo, en un momento dado uh, se oye un ruido y tú te irritas, eh, te, te sobresalta y te irritas por ese ruido, pero si eres, eh, si estás atento, eh, eh, eres consciente de ese ruido y de que no quieres eh, como dejarte llevar por esa, ese enfado, entonces simplemente lo contemplas eh, el ruido y lo dejas pasar, esa emoción. But Mindfulness alone isn't always enough. Sometimes you need more than mindfulness. Pero claro que la atención plena por sí misma y solo no es suficiente. I think that's probably what. Que es un poco Caroline lo que Carolina said. quizás planteaba. Sometimes just noticing the emotion, you're not able to just let go of it. You need to do more. Que simplemente ser consciente de, de, la, de la emoción, pues no basta para para soltarla. Necesitas hacer algo más. And I think that's particularly true with long term emotions like for example if you were abused as a child or you had very painful experiences as a child and as a result of that there's anger there's hurt there's fear and so forth so they've been part of you for a long time 
So you can't just immediately let go of them. Y especialmente es cierto pues con, cuando la, es una emoción aflictiva co, co, que está como muy presente a lo largo de nuestra vida, por ejemplo, digamos que has sido abusado eh, cuando eras pequeño o has tenido algún tipo de experiencia muy negativa y que ha producido miedo y, to, y ha desatado toda una serie de emociones, pues por supuesto esto no es algo que simplemente por ser consciente de lo que está pasando lo puedas, se pueda disolver. So then you can look at other methods, like in Buddhism, there are lots of different methods for working with anger, for example. So you can try different methods, and hopefully you'll find one, at least one, that helps you to transform that anger. Y entonces, pues uno tiene que buscar otros métodos para trabajar con esa emoción aflictiva, como en el budismo, pues que realmente se ofrecen muchos métodos para trabajar con las emociones aflictivas, por ejemplo, con el enfado. But it's also possible that you won't be able to find a method that works on your own and you may need help. You may need to go to therapy and have a professional person help you to work out your... Pero también es verdad que no siempre vas a apañártelas por ti mismo. A veces vamos a necesitar la ayuda de, de otra persona o de un terapeuta para trabajar con algunas emociones. And it's also possible that this would take a long time. If the emotion is very deep and very long term, you might have to work for years. Y si la emoción es algo que está muy, muy arraigado, pues es algo con lo que vas a tener que estar trabajando durante mucho, un periodo de tiempo muy, muy largo, porque es algo que está, que está muy profundo en ti. So I'm just saying that just with mindfulness alone, that may not be sufficient. Es decir, que solamente con la atención plena no necesariamente va a ser suficiente. But it's still very helpful. It's good to develop. <laughs> Pero aún así es muy útil y vale la pena desarrollarla. Um, so another thing that is helpful in a general way with, with our disturbing emotions is to understand the nature of our mind. Y otra de las formas que... Otro aspecto herramienta que nos puede ayudar para trabajar con las emociones es comprender la naturaleza de nuestra mente. So this is something Lama Yeshe would talk about a lot, the clear nature of the mind. Y esto es algo de lo que Lama Yeshe hablaba mucho, de la naturaleza clara eh, de, y limpia de la mente. But I mean, it's not only Lama Yeshe, also many other lamas and also their traditions, for example, the Mahamudra tradition. Of Mahamudra y no solamente, meditation. por supuesto, de Lama Yeshe, también de muchos otros lamas y también de las diferentes tradiciones como el Mahamudra. So it's similar to what I was talking about before. Our Buddha nature, the nature of our mind, is said to be clear and pure and similar to the sky or to space que son las enseñanzas que nos hablan de la naturaleza búdica o de nuestra mente, la naturaleza clara de nuestra mente, que es algo como limpio, eh, espacioso, algo similar al espacio. So this analogy of, the, of space is, is, uh, comes from the Buddhist scriptures, Buddhist teachings. De hecho, la analogía de la mente como el espacio viene de las enseñanzas budistas. So it is said that Our mind is similar to space in the sense that space is, is naturally clear and vast and pure. Se dice que la mente es como el espacio en el sentido de que el espacio es, eh, es de naturalmente algo claro, luminoso, limpio, abierto, espacioso, pues así también esa es la naturaleza de la mente. And just as within space, like within the sky, There are clouds that come and go, and sometimes there's there's pollution, you know, so kind of unpleasant things. But those are not a permanent part of the space or the sky. They they are things that come and go. Y de la misma forma que en el espacio, aunque su naturaleza es la claridad, eh, pues a veces está hay polución, hay nubes, etcétera. Pues igual en nuestra mente pero no es parte, pero esa polución no es de la naturaleza del espacio. ¿no? So in the same way, our thoughts and our emotions are not, especially negative, disturbing emotions, they're not a permanent part of our mind, but they're like clouds that come and go. Pues de la misma forma, eh, esos pensamientos, aflicciones eh, negativas, especialmente no son tampoco algo permanente eh, intrínseco a la mente es algo que va y viene 
So when there are certain causes and conditions, then a negative emotion like anger or fear or depression will arise in our mind, but it's not permanent, it will change, it will pass, and so it's something transitory. Y así cuando hay por determinadas condiciones, hay una cierta serie de causas y condiciones, pues entonces aparece el enfado o la codicia o otras de estas emociones aflictivas, pero es algo que va y viene dependiendo pues, de estos factores que estén presentes, pero no son algo permanente eh, de, en la, de la naturaleza de la mente. And just like, like when there are clouds that come in the sky or pollution that comes in the sky, it's transitory, it's impermanent, and it doesn't damage the sky. Y de la misma forma que aunque en el espacio podamos encontrar polución, contaminación, en realidad eso no afecta a la naturaleza misma del espacio. So in the same way, um, disturbing emotions like anger come and go in our mind, but they don't damage the nature of our mind. The nature of our mind is Still there, undamaged. Pues de la misma forma, aunque aparezca en nuestra mente enfado, envidia, etc., eso no daña a la, natura a la, na la naturaleza de la mente. So our, the nature of our mind has always been there and it always will be there, it can't be damaged and eventually, ultimately, it will become enlightened mind. La naturaleza de nuestra mente es algo que siempre está ahí, siempre estará ahí y no es dañada por todas estas poluciones y finalmente si trabajamos se manifestará eh, como la iluminación. So this is what the Buddha taught, this is what's in the Buddha's teachings. It may be difficult for us to believe it sometimes, especially when our mind is full of disturbing thoughts and emotions, but if we can learn about this and think about this and get used to this idea, that can help us to identify more with a clear and pure nature of our mind. Y esto, es, that the are y esto es lo que el Buda eh, y las enseñanzas nos eh, mostraron. Es verdad que no es algo fácil, no, es di no, no lo podemos comprender tampoco fácilmente, pero que si trabajamos realmente con nuestra mente podremos descubrir esa naturaleza pura eh, que siempre está ahí. Because one thing that we tend to do, although I think we do it unconsciously, is that we tend to identify with our disturbing emotions. Y algo que sucede, aunque creo que de forma inconsciente, es que tendemos a identificarnos con las emociones aflictivas. So, for example, when anger comes up in our mind, we tend to identify ourselves as angry. I am angry. I am an angry person. Por ejemplo, cuando aparece eh, el enfado, la ira en nuestra mente, de forma natural nosotros nos identificamos con esa ira y decimos, oh, eh, soy, eh, so, eh, estoy enfadado, soy una persona, eh, soy, esa es como si fuera mi naturaleza, soy enfado. And when that happens, when we identify with the negative emotion, then it gives it more strength and more power. ¿Y qué sucede? Que cuando nos identificamos con esas emociones negativas, estas eh, cobran poder. Y entonces se quedan más tiempo con nosotros, duran más. Y entonces es más difícil eh, dejarlas ir. Have you ever noticed how this happens? How you identify with os ha, os, os ha sucedido a vosotros? Os habéis dado cuenta cómo a veces nos identificamos con esas emociones negativas? Mm -hmm. I am that. That is who I am. <laughs> yo soy así. Eso es lo que yo soy. Do you think it's true? Es verdad. ¿Creéis que es verdad? <laughs> He says that uh, naturally for us it's easier to identify with the negative aspect than f with the positive one. Why? ¿Y por qué crees que es así? Pues porque eh, tenemos que domar nuestra mente. Eh, eso, esa es tu respuesta. O sea, ¿tú crees que es así? Because we didn't uh, train our mind. Uh, we trained yeah. our mind on that, no? Somehow. Yeah. Mm. yeah. I think it's very necessary to be honest. Non-reality, you, you talk 
Ella dice que... Ella dice que cree que hace falta ser como muy honesto con uno mismo porque en cierta forma nosotros estamos creando como este mundo ilusorio, no real, con el que nos identificamos, ¿no? Eh, que necesita pues las pulseras, los anillos, los pendientes, etcétera, pero todas estas cosas es algo ilusorio, no real que estamos creando en nosotros y que mm -hmm. hace falta reconocer todo esto. Mm -hmm. O por la mente que, que nos dicen o la mente que nos dice necesitamos amor, pero en realidad nosotros ya tenemos amor. Mm. But I also agree that one one reason is because we haven't learned how to deal with our negative. Emotions. Pero sí que creo que una de las razones es como él mencionaba, ¿no? Eh, es porque simplemente no nos, nos hem, no nos hemos adiestrado, nos hemos adiestrado pues a eso, a identificarnos con lo negativo. And the people who teach us like our parents and our teachers They probably don't know themselves how to work with y la gente que nos ha educado, nuestros padres, nuestros maestros, pues probablemente ellos tampoco sabían cómo, cómo hacerlo. Y sí que podríamos decir que la mayoría de la gente en el mundo no sabe cómo trabajar con las emociones aflictivas. Entonces no hay suficientes personas, maestros que nos enseñen a trabajar con las emociones aflictivas y entonces simplemente pues, no, no lo sabemos cómo hacer. Hmm. And uh, I forget now where I was going with this. <laughs> no sé por qué ha salido todo esto. <laughs> yeah, so I was talking about this this um, tendency to identify with the disturbing emotion, and that this is not a, a good thing to do because it tends to make the disturbing emotion stronger, and also it will last longer. So it's it's good to try to not identify with it. Sí, esto ha salido porque estaba hablando de esa tendencia a identificarnos con las emociones negativas y en tanto sigamos con esa identificación, pues lo único que pasa es que éstas se refuerzan y duran más tiempo. Entonces es bueno el esforzarnos, el adiestrarnos en no identificarnos con las emociones negativas. And if it's difficult for you to not identify with a negative emotion especially when you're in the middle of a negative emotion then you can ask you can have a debate with yourself <laughs> y si es difícil para ti el no cuando aparece esa emoción aflictiva y estás en medio de ella y te es difícil no identificarte con ella entonces puedes entablar una discusión contigo mismo so you could ask yourself are there times when i don't feel this way y puedes pla 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 plantearte, dice, bueno, ok, hay momentos en los que no me siento así. Hay momentos en los que no estoy enfadado o deprimido. Y estoy segura de que vas a poder encontrar momentos en los que no te sentías de esa forma. So at those times when you don't have that negative emotion, are you still there? <laughs> <risa> y en esos momentos en los que no tenías esas emociones negativas, todavía existías, todavía estabas ahí. So you were there, but that negative emotion isn't there. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú estabas ahí, pero la emoción negativa no estaba ahí. So if you were that negative emotion, then when that negative emotion isn't there, mm. you shouldn't be there either. Ento a ver, repeat. <risa> que now I don't know where I am. <risa> A mí me ha descolocado, ya no sé dónde estoy. <laughs> ok. Ok, so we identify with our negative emotion. We feel, I am that. Okay. ok, normalmente nos identificamos con la emoción negativa y decimos, yo soy eso. So if that was true, then when that negative emotion isn't there, We shouldn't be there either. Entonces, si eso es así, ¿eso qué quiere decir? Que cuando esa emoción negativa no está ahí, pues nosotros tampoco tendríamos que estar ahí. 
Right? When, when that negative emotion is, goes away, we should go away too. Because es decir, we are cuando that. se desvanece esa emoción negativa, pues nosotros también nos tendríamos que haber ido con esa emoción negativa porque nos decíamos, yo soy eso, ¿sí o no? But is that what happens? Pero es lo que sucede. No. Pues no. You can still be there. Uh -huh. and not have that negative emotion. Puede seguir estando ahí y no tener esa emoción negativa. So that shows that you are not that negative emotion. Y eso está mostrando que tú no eres esa emoción negativa. Yeah. I mean this whole subject of I who is the I? What is the I? This is a big subject. <laughs> Todo este <laughs> tema de yo, quién es el yo, cómo existe, etcétera, es realmente mucho. But it's a very important subject because this is a big this has a big role to play in our negative emotions. Pero es un tema muy importante porque especialmente a la hora de trabajar con las emociones negativas juega un papel muy importante. When we get angry or when we have fear, when we have depression, there's usually a very big sense of I. Porque cuando hay enfado, depresión, eh, o están presentes estas emociones negativas, hay a la vez un sentimiento de un yo muy fuerte. And that big sense of I, that big fat ego. <laughs> y este yo gordito, este gran yo, that has a big role to play in getting angry or getting que juega un papel muy importante en el enfadarse. So working on our sense of I and getting a more realistic mm -hmm sense of who we are, what we are, that itself helps to reduce the negative emotions. Y entonces trabajar con el con quién somos o con qué es el yo, pues es muy importante porque eso va a ayudar a, a reducir ese yo gordito y eh, a disminuirse las emociones. So I don't know Probably Geshe-la, or maybe you also sometimes teach this subject. Of <laughs> Probablemente Geshe-la, o a lo mejor en, la, en algunas clases que yo doy, a veces se habla de este tema. So it's good to uh, to go to teachings, especially with someone like Geshe-la who studied a lot and learn about this subject of emptiness, because it's very, very important. Entonces es muy bueno eh, asistir a las enseñanzas, por ejemplo, de alguien como Gesela, que ha estudiado mucho, mucho sobre este tema y recibir enseñanzas acerca del yo, de cómo existe. But anyway, this is one method we can use when we find ourselves caught up in some negative emotion, to just remind ourselves that this negative emotion is it's just like clouds in the sky or like a storm in the sky it's something that's that's there at this moment but it's not permanent it will pass and in the meantime our the clear nature of our mind is still there pero es muy importante recordar esto no cuando aparecen esas emociones aflictivas recordar que es algo que va y viene recordar esa naturaleza clara que es como el espacio y aunque estamos en medio de esa tormenta esa tormenta es algo transitorio y no identificarnos con ello so recordar que la naturaleza de la mente es clara y pura quiero mencionar otro método más antes de concluir por el descanso del mediodía So one other general thing that's helpful with disturbing emotions is to uh, remind ourselves that we are not the only person who has this, this kind of problem. Y otra de los métodos es cuando te estamos están estas emociones aflictivas es recordarnos que no somos las únicas personas que están teniendo eh, esa experimentando esa situación. So it happens sometimes that when we are experiencing some disturbing, painful emotion, we might feel as if we're the only person in the world who has this problem. Porque a menudo cuando tenemos una emoción aflictiva intensa, puede a veces pensamos, oh, soy la única persona en el mundo a la que le pasa esto. We might imagine that everybody else is happy and in a good state of mind and nobody else feels angry or depressed. Y pensamos que todos están bien, se encuentran a gusto, felices y que a nadie le pasa esto, nadie está en ese mismo estado. Have you ever noticed that? ¿Os habéis dado cuenta a veces os ha pasado eso o no? So this is another example of how our how our mind has unrealistic thinking. <laughs> este es otro ejemplo de lo irrealista que es nuestra mente. 
because it's definitely not true. Porque There are many people who have anger, many people who have depression. Porque definitivamente no es verdad. Hay muchísima gente que está en ese mismo momento enfadada y muchísima gente que en ese mismo momento está deprimida. So, reminding yourself of that, that you're not the only one, can help because if you feel that you are the only one, then you, that will make you feel worse. Entonces recordar eso en esos momentos, porque si tú crees que eres el único en el mundo, eh, pues eso lo, lo vuelve peor, lo hace más grave. Because then you feel really isolated from others. Porque te sientes entonces aislado de los demás. You feel, oh, everyone else is happy in a good state of mind. I'm the only one who's suffering. So then you feel like you're like on an island and everyone else is over there having a good time. Porque piensas, oh, todos están felices, todos están contentos, yo soy la única que está sufriendo. Entonces, cuando tenemos esta mente, te sientes separada de los demás, parece como que estás en una isla de sufrimiento y todos los demás están por ahí fuera contentos. So, reminding yourself that there are millions, billions of other people who also have this kind of mental mental problem mental Entonces, suffering. Entonces eh, se trata de recordar que en ese mismo instante hay millones, billones de personas que están con ese mismo estado mental. So then you won't feel so alone. Que se sienten solos. And um, also this is a this is a way to have more compassion. Y esto también es una forma de sentir de tener más compasión. Compassion means understanding others' suffering and wishing them to be free of suffering. Compasión significa comprender el sufrimiento de los demás y desear que no sufran. So if you can understand that other people suffer the, the same way you do, sometimes even worse than you, then that opens up your heart to have compassion. Porque si tú puedes comprender que otras personas están también sufriendo y además pueden estar sufriendo mucho más que tú, pues esto abre tu corazón y fluye la compasión. Okay. So, we'll uh, we'll stop here for the lunch break and then when we meet again, we have we can again have question and answer. Entonces lo vamos a dejar aquí y luego cuando nos reunamos de nuevo esta tarde a las 4, eh, pues puede, habrá más eh, si tenéis más preguntas, podemos continuar, ¿okay? okay. Thank you. Gracias. Thank you. Have a good lunch. Que tengáis buena comida.